എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൈ സ്റ്റൈൽ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ചൗച്ചോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചൗച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മലയാളീസ് മാക്സിമം മാക്സിമം അല്ല നമ്മൾ മലയാളീസ് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങാനും ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ സാമ്പാറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിയലിനകത്തോ ഇട്ട് തീർക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അമ്മയൊന്നും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചവച്ചോൻ്റെ കറി അമ്മ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചവച്ചോ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് ചോറിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കത് ദോശയുടെ കൂടിയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്ന ഒരു ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ചവച്ചോ കറി ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം ചവച്ചോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചോറിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് തൊലി അങ്ങ് ചെത്തിക്കളയുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കറ പോലുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളും തെൽ തൊലി നല്ലോണം ചെത്തിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുരുവുണ്ട് ആ കുരുവും കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു കളയണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കറി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഒറ്റ കുരു മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ പാവല്ലെ ഈ കുരുവും കൂടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി നല്ല വേവുണ്ട് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചവച്ചോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ ഞാൻ ഇതിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വിസിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തത് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പരിപ്പിന് ഒട്ടും വേവില്ല ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിപ്പ് നല്ലോണം വേവും അതുകൊണ്ടാണ് ചവച്ചോ വെന്തതിന് ശേഷം പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് വെന്ത് വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോൾ ചവച്ചോ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിപ്പ് നല്ല പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം വേവുള്ള പരിപ്പാണെങ്കിൽ ചവച്ചോൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കടുക് വറക്കുമ്പോൾ താളിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആയത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇത്ര ഐറ്റംസ് കടുക് വറുത്തിട്ട് നല്ലോണം തളിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള അരപ്പിനുള്ളത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഓണമൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പും ചവച്ചവും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരപ്പൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആകരുത് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ തക്കാളി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഇത് വഴന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ മാറ്റി അരപ്പ് കലക്കിയതും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ അതും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്ന അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറി കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു കറിയായത് ചോറിന് പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൗച്ചവും പരിപ്പും തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡിയായി കുറച്ച് 
till then take care bye bye